தீபாவளி முடிச்சுட்டு அதாவது ஒரு நைட் எட்டு மணிக்கு மீன் பிடிக்க போனோம் எப்பயும் போல வழக்கமா போற ஏறி போனோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் போய் பாத்துட்டு நிறைய ஜாலியா பண்ணா இருக்கும் அந்த வீடியோல மீன் பிடிக்கிறது நாங்க என்ன பிளான் பண்ணோம்னா பிரபுன்னு ஒருத்தர் அங்க மூலையில உட்காந்துருக்காரு பாருங்க பேக் சீட்ல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆறு மணிக்கு போயிட்டு பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடலாம்னா அப்பதான் நாலு மணிக்கு கொல்லி மணிக்கு கிளம்ப முடியுனாரு ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இதோ மாடு பூச்சி கட்டி இருந்தாரேன் ஆடு பூச்சி கட்டி இருந்தாருன்னு சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் சொல்லி ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்தாரு அதுக்கப்புறம் வீட்டுல வந்துட்டு எல்லாம் பாப்பாவுக்கு வந்து பட்டாசுல வெடிச்சு காமிச்சுட்டு அங்க போய் ஈட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அங்க போயிட்டு கிளம்பி நாங்க போகும்போது மணி வந்து எத்தனை மணி எட்டு மணி ஆயிடுச்சு ஏரிக்கு போகும்போது ஆஹ் போனோம் அங்க ஆர்மீஸ்ல ஒருத்தர் தான் மீன் பிடிக்கிறது எங்களோட ஹெட்டு அவன் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் நான் அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்ட்ரிக்டான கம்பெனிங்கிற மாதிரி கிளாஸ் அரைக்கணும் கண்ணாடி ஒரு பக்கம் அதெல்லாம் சவுண்ட் அப்படி கேக்குது நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் என் பக்கம் என் பக்கம் ஃபுல்லா இருக்கட்டும் ஆஹ் இல்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆஹ் இல்ல வெளி சவுண்ட் ஏதோ கேட்காது அப்புறம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து அண்ணனுங்களா சவுண்ட் போட்டாங்களா மீனு வேணா ஒண்ணும் வேணா போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டான் நான் கம்பல் பண்ணி சரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனோம் சொல்லி பிடிச்சோம் ஒரு பத்து மீன் பிடிச்சோம் அப்புறம் நீ பேசுற கொஞ்சம் சவுண்ட் பேச அப்புறம் கேக்கும் அப்புறம் அங்க இருந்து எல்லாம் மீன் பிடிச்சிட்டு அங்க ஏறி விட்டு கிளம்பி வரதுக்கு பதினொன்றரை ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஒரே குழப்பம் என்னன்னா மீன் பிடிக்க போலாமா அதாவது நாளைக்கு கொல்லிமலைக்கு போற ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு மீன் பிடிக்க போலாமா இல்ல தேன் நினைக்க போலாமா ஒரே குழப்பமா இருந்துச்சு ஹெட் அட்டாசா போட்ட மூணு பேரா போட்டா ஃபர்ஸ்ட் பூ விழுந்துச்சு பூ விழுந்தா தேன் அழிக்கிறதுக்கு ஹெட் இருந்தா கொல்லிமலைக்கு அந்த வீடியோல எடுக்கல அதனால எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்புறம் அதெல்லாம் போட்டு பார்த்து கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் பூ விழுந்துச்சு அடுத்த ரெண்டு தடவை ஹெட் விழுந்துருச்சு சரி சந்தோஷம்ட்டு இந்த ஆமா அப்புறம் வந்து அப்புறம் என்ன நினைச்சு வீட்டுக்கு வந்தோம் உடனே மீனை வந்து அதாவது வீட்டுல வச்சுட்டு போலாமா இல்ல எங்க வீட்டுல கொண்டாந்து பிரிட்ஜில் வச்சுட்டு வீட்டுல சமைக்க சொல்லாமா அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சு அது ஒரு குழப்பம் அடுத்த ஒன்று சமைச்சா கொஞ்சம் மீன் வந்து கெட்டுப்பான வாசம் வந்துடும் அதனால சாப்பிட முடியாது அன்னைக்கு நைட்டே செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நாங்க கிளம்புறது அடுத்த நாள் தூங்கிட்டு கிளம்புறது லேட் ஆகும் சரி ரொம்ப மசாலா இல்ல எண்ணெய் கிடையாது பன்னெண்டு மணிக்கு எந்த கடைக்காரர் இருப்பான் எவனும் இல்ல வீட்டுல இருந்த ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு எண்ணெய் இருந்துச்சு கொஞ்சோண்டு மொளவா தூள் போட்டு அரைச்சி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஒரு மணிக்குள்ள பிளான் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணோம் சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி கரெக்டா நடந்துருச்சு ஒன்னு ரெண்டு கிலோ சாப்பிட்டு முடிச்சு அங்க இருந்து புறப்பட்டோம் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு ஒன்னு ரெண்டு கிலோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு மீன் சாப்பிட்டோம் சரி மீன் சா மீன் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தோமா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாம் தூங்கிட்டோம் அப்பயே எல்லாத்துக்கும் டவுட் தான் கொல்லிமலைக்கு போகாம போக மாட்டான் அந்த முட்டை தலைங்கிறானே அவன் தான் வந்துட்டு என்னாலதான் 
அலாரம் <laughs> 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 அலாரம் வேற பத்து நிமிஷம் கொடுக்காதனால எனக்கு தூக்கத்தை அஞ்சு நிமிஷம் எங்களுக்கு தெரியல சரி இந்த நாய் எந்திரிக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு வந்து தெளிவுட்டு தெளிவுட்டு அடிச்சேன் கரெக்டா தண்ணி எடுத்து எல்லாத்தையும் காதல் ஊற்றி மூணு நிமிஷம் எழுச்சி விட்டு எல்லாத்தையும் எழுப்பி விட்டு புறப்பட்டு வச்சு நான் என்ன பிளான் பண்ணா ஆறு மணிக்கெல்லாம் கொல்லிமலைக்கு போயிட்டு அங்கே மிஸ்ட் பார்க்கலாம் வியூ பாயிண்ட்லாம் நல்லா பார்க்கலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணது ஆனா இங்கே வந்துட்டு ஈ பல்லு கடிக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வெயில் இங்கேயே வந்துச்சு இன்னும் பார்த்தா பார்டருக்கு அந்த கொல்லிமலை என்ட்ரன்ஸ் வந்திருக்கும் இவங்களெல்லாம் டீ வச்சு கொடுத்துட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு கிளம்புறது வீட்டில் கிளம்புறது ஆறு மணி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அங்கே இங்கே நல்லா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்தாச்சு போவோம் நெக்ஸ்ட் அங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அந்த குரங்கு மேல என்ன ஆசையோ தெரியல குரங்க பார்த்தா நிறுத்து நிறுத்துன்னு நம்மளே வந்து டார்ச்சர் பண்ணி கடிக்க போது இப்போ அது போச்சு நான் அது பிடுங்க போ குரங்குக்கு போடுறேன் குரங்குக்கு போடுறேன் அந்த குரங்கு பயந்துட்டே போயிடுச்சு வரவே இல்லை போயிட்டு <laughs> 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 செம்மேட்டுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா தான் இங்கே போர்டு வச்சுருப்பாங்க லெஃப்டில் போனீங்கன்னா அந்த அருவிக்கு போகிறது வர்பலீஸ்வரர் அதே ரைட்டில் போனீங்கன்னா அந்த வியூ பாயிண்ட்டு போட் ஹவுஸு பார்க்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு போகிறதுக்கான வழி இப்போ வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுனால நம்ம இதில் போயிட்டுருக்கோம் கீர் போடாமல் போகிறேன் அதனால தான் சொல்கிறது இது வந்து செம்மேடு பஸ் ஸ்டாண்டு அங்கேயே போட்டிருக்கும் மேலே வந்து நேம் போர்டில் போட்டிருக்கும் படகு இல்லத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிலோமீட்ரு தாவரவியல் பூங்கா அதாவது பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கு வந்து மூணு கிலோமீட்ரு சீக்கு போகிற வியூ பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு கிலோமீட்ரு இப்போ நம்ம சீக்கு போகிற வியூ பாயிண்ட்டு தான் போவோம் இங்கே போர்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுதான் சீக்கு போகிற ரூட்டு 
பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இறங்கினாலே ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸுக்கு மீட்டர் கீழே இருந்தாலே நமக்கு அந்த ரோடு கட் ஆகும் ரைட்டில் கட் ஆகும் இதில் உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் கிலோமீட்டர் டூ கிலோமீட்டர் அங்கே போட இருந்ததில் போனீங்கன்னா சீக்கு போகிற இப்போ பாயிண்ட் வந்துடும் ஒரு வழியா செம்மையில் சாப்பிட்டு சாரி செம்மையில் சாப்பிடல அது என்னது சோளக்காடு சோளக்காட்டில் சாப்பிட்டு மேலே செம்மையிட பக்கமாக இந்த பெட்ரோல்லாம் டீசல்லாம் போட்டு இப்போ வந்து வியூ பாயிண்ட் தான் போயிட்டுருக்கோம் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க ஜா பணக்கார சீடியாம்மா அது பேர் அது பேர் கரிமுண்டா அது பேர் கரிமுண்டான்னா மிளகு அது ஒரு வெரைட்டி இங்கே வந்து அதிகமாக விளைய வைப்பாங்க இங்கே வந்து இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் வந்துட்டு சீப் ரேட்டு கிடைக்கும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் குவாலிட்டி கிடைக்கும் தனியாக பார்க்கிங் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசு வனத்துறை கொல்லிமலை வனச்சங்கம் வனச்சரகம் சங்கம் இல்லை சீக்கு போறை கண்காட்சிக்கு வந்தாச்சு இங்கே இந்த சீக்கு போறை வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது ரைட் சைடில் இங்கே ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி இருக்கும் நேரடியாக வந்துட்டு ஹோம் மேட் சாக்லேட்ஸ் வந்து இருக்குது அவங்களும் வாங்கிக்கலாம் இங்கே உள்ளே யாராவது வந்தீங்கன்னா நமக்கும் வந்துட்டு நுழைவு கட்டம் இருபது ரூபா நீங்கள் பைக்கு கார் பார்க் பண்ணணும்னாலும் வந்துட்டு இருபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ காஃபி கடை இருக்குது டீ காஃபி கடை ஒருத்தருக்கு இருபது ரூபா இதுக்குள்ளே போனால் தான் நம்ம வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போக முடியும் அங்கே ஒரு செம்ம அட்வென்ச்சராக இருக்கும் அதெல்லாம் வீ அதாவது ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதுக்கு நல்லா சூப்பரான ஒரு வியூ கிடைக்கும் இன்னைக்கு வியூ பாயிண்ட்ல பயங்கரமா இருக்கு அன்னைக்கு வந்து மிஸ்ட் அதிகம் இல்லை இன்னைக்கு மிஸ்ட் பயங்கரமா இருக்கு எங்கன எதுவுமே தெரியல கீழே அடப்பாவிக்கலா பணி இல்லைன்னா பயங்கரமா தெரியணும் கீழே எனக்கு மிஸ்ட் வேண்டாம் லாஸ்ட் மந்த் வந்திருந்தப்போ இங்க இந்த வியூ பாயிண்ட்ல இருக்கிறப்போ இந்த மிஸ்டே இல்ல இப்ப பயங்கர மிஸ்டா இருக்கா தெரிய மாட்டேங்குது போன போட்டீங்க முடிஞ்சது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கு போய் வந்திருந்தப்போ இந்த டைமுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு பயங்கர மிஸ்டா இருக்கு அவ்வளவுக்கு நமக்கு எதுவுமே தெரியல நான் இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன் 
நீங்க யாராவது இந்த வைல்ட் லைஃப்ல இருக்க இந்த பேர்ட்ஸுடைய சவுண்ட் கேட்காம இருந்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறதா ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் வரும் மனோஜ் நீ கத்துப்போ சரி நீ அமுத்துப்போ அது என்ன பாருங்க காட்டுக்கோழி கௌதாரி இந்த மாதிரி காட்டு எருமை இந்திய யானை சிறுத்த புலின்னு சொல்லி பொம்மாச்சிருக்காங்க என்ன கடமான் கடமானுவிச்சு <laughs> மனோஜ் கத்துறது கேக்கல உடக்குன்னு வரவே இல்ல சோளக்காடு இப்ப நம்ம இதுல ரைட்ல போனோம்னா அர்ப்பணீஸ்வரர் டெம்பிள் அது கீழே தாண்டி தான் ஆகாய கங்கை ஃபால்ஸ் இருக்கு அதை போற வழியில தான் நம்மருவி மாசில ஃபால்ஸ் சந்தனமானா சந்தன ஃபால்ஸா சந்தன ஃபால்ஸ் அண்ணா இது எல்லாமே இந்த வழி தான் இருக்கு 
அர்பலீஸ்வரர் கோயில் பக்கமாக வந்துட்டோம் அதாவது ஆகாய் கங்கை ஃபால்ஸ்க்கு பக்கமாக இப்போ லெஃப்டில் போனோம்னா நமக்கு இந்த ஆகாய் கங்கை ஃபால்ஸும் அர்பலீஸ்வரர் கோயிலுக்கும் போயிடலாம் மேக்சிமம் பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் வரீங்களா கோயிலுக்கு அதிகம் வர மாட்டாங்க ஃபால்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு தான் வருவாங்க இவ்வளோதான் அட்வென்ச்சரே நமக்கு இருக்குது காத்து இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு பேட் அப்டேட் ரொம்ப 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 பேட் அப்டேட் என்ன ஆயிடுச்சுனா கொல்லிமலையில் ஆகாய் கங்கை ஃபால்ஸில் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அண்ணனுங்களோட ஒரு நாங்கள் ஆறு பேர் வந்தோம் சுத்தமாக பிளான் நக்கிட்டு போயிடுச்சு தண்ணி வந்து அதிகமாக வருதாம்மா அதனால் யாரும் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிங் கூட அந்த அர்பலீஸ்வரர் கோயிலேருந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தள்ளி தான் பார்க்கிங் போட்டிருக்காங்க வந்து அதிகமாக வண்டி வந்திருக்கு யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அந்த மாதிரி இருக்குது இது மனக்கோட்டையெலாம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க நெஞ்செல்லாம் அடைக்கிறது நெஞ்செல்லாம் அடைக்கணும் சொன்னார் மனக்கோட்டையோடு வந்தோம் போகலாம் குதிக்கலாம் அணிக்கலாம் ஆடலான்னு ஒரே ஃபால்ஸில் மட்டும் தான் குளிக்க முடியுமா நம்ம ரீவில் மட்டும் தான் குளிக்க முடியுமா மீதி எல்லாத்துலேயும் தண்ணி மாசிலா ஃபால்ஸ்லேயும் இதுலேயும் தண்ணி அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு குளிக்கிறதுக்கு வந்து அலோடு இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரி இருந்தாலும் இவங்க பேச்சு நம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம்னு போயிட்டுருக்கோம் பாட்டு வருவோம் இதுதான் வந்து இந்த அர்பலீஸ்வரர் கோயில் இதுக்கு ஈஸ்ட் சைடில் போனோம்னா ஆயிரம் படிக்கட்டை தாண்டி கீழே போனோம்னா ஆகாய் கங்கை ஃபால்ஸ் ஆனால் இன்றைக்கி குளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு பேட் அப்டேட் கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கெலாம் நெஞ்சே வெடித்த மாதிரி இருக்குது பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு வந்தோம் ஆர்வத்தோடு சரி இன்றைக்கி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம்னா வந்ததே ஆனால் இப்படி ஆகிடுச்சு சரி இருந்தாலும் இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஏதோ சின்னதாக ஒரு அந்த சந்தன அருவின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது சின்ன ஃபால்ஸ் தான் அது அங்கே வந்து அளவு பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதை வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே போகலாம் அடுத்தது வந்து நம்மருவி இல்லைன்னா மாசிலா ஃபால்ஸ் இதில் தான் வந்துட்டு குளிக்கணும் மற்றபடிக்கு ஆகாய் கங்கையில் குளிக்க முடியாது ஆனால் பயங்கர அட்வென்ச்சராக இருக்கிறது ஆகாய் கங்கை தான் அதுலேயும் குளிக்க குளிக்க முடியாதுன்ட்டாங்க இதாக அந்த ஆகாய் கங்கை பற்றி ஆகாய் கங்கைன்ற அர்பலீஸ்வரர் கோயில் ஸோ நீங்கள் டூரிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நேற்று தீபாவளி இங்கே லீவுன்றதுனால டூரிஸ்ட்லாம் எல்லா பக்கமும் இருந்து வந்திருக்காங்க கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கெல்லாம் கியூவில் நிற்கிறாங்க ஆமாம் செப்பலெல்லாம் விட்டுட்டு கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு கியூவில் நிற்கிறாங்க நாங்கள் எப்பயும் கோயிலெல்லாம் தரிசனம்லாம் பண்ண போகிறதில்ல நாங்கள் வந்த பிளானே வேறு ஃபால்ஸில் குளிக்கிறதுக்குலாம் தான் வந்தோம் அதை மொத்தம் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் இதுதான் அந்த அர்பலீஸ்வரர் சிவன் கோயில் செம்மேடு வந்ததுண்ணா சந்தன அருவியா பெருசாமா செம்மேடு ஏறணும்னு நம்ம சாப்பிட்டோம்ல அதுதான் செம்மேடு அது ஆனா சோளக்காடு சாப்பிட்டது செம்மேடு தான் இந்த வியூ பாயிண்ட்ல போன பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சுல அது செம்மேடு ஸோ இங்கெல்லாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் கிடைக்கும் இந்த மலை ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது மலை வாழைப்பழம் மலை கிவி அந்த மாதிரி அது இதுன்னு கிடைக்கும் வித்தியாசமான பழம்லாம் கிடைக்கும் அண்ணாச்சி அப்புறம் வாட்டர் மெலான் அது இது நிறைய கிடைக்கும் இங்கே போச்சுங்க இழுத்து மூடிட்டாங்க இன்றைக்கி இழுத்து மூடிட்டாங்க அதே 